প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো শিক্ষার্থীবৃন্দ দুই হাজার চব্বিশ সালে সংখ্যা পদ্ধতি অংশ থেকে বিভিন্ন বোর্ডে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো এসেছিল আমি সবগুলো প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি আজ থেকে দুই সালে ডিজিটাল ডিভাইস অংশে বিভিন্ন বোর্ডে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো এসেছিল সেই প্রশ্নগুলো ধারাবাহিকভাবে সমাধান করব আজ আমরা যে প্রশ্নটি সমাধান করব এই প্রশ্নটি ডিজিটাল ডিভাইস অংশ থেকে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার চব্বিশ সালে এসেছিল এই প্রশ্নটি খুব সহজে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব তোমরা ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকো চলো আমরা উদ্দীপকটি প্রথমে পড়ে নিই লক্ষ্য করো এখানে উদ্দীপকে ওয়াই সমান এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি নট ইন্টু এ নট প্লাস সি জাস্ট একটা সমীকরণ দেওয়া আছে উদ্দীপকে শুধু ওয়াই সমান এই সমীকরণটি দেওয়া আছে এরপরে লক্ষ্য করো ক নম্বরে বলা হয়েছে আজকে কি খ নম্বরে বলা হয়েছে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব ব্যাখ্যা করো গ নম্বরে বলা হয়েছে উদ্দীপকে প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণী তৈরি করো সর্বশেষ ঘ নম্বরে বলা হয়েছে ওয়াইকে বুলিয়ান অ্যালজাবরার সাহায্যে সরলীকরণ করার ফলে বর্তনেটি বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে বিশ্লেষণপূর্বক উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো তো আমরা এখন খুবই সহজভাবে এই প্রশ্নটি সমাধান করব তোমরা ক্লাসটি না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো লক্ষ্য করো প্রথমে ক নম্বরে বলা হয়েছে আজকে কি আজকে হলো বহুল প্রচলিত সাত বিটের একটি কোড এই আজকে এর পূর্ণরূপ হলো আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে লক্ষ্য করো খ নম্বরে বলা হয়েছে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব ব্যাখ্যা করো তো তোমরা এভাবে লিখবে যে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব কারণ দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগের মাধ্যমে বিয়োগের কাজ করা হয় এই দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি করতে গেলে যে কোনো সংখ্যাকে আগে একের পরিপূরক করতে হবে এই একের পরিপূরকের সাথে এক যোগ করলেই দুইয়ের পরিপূরকের মান বের হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে শিক্ষার্থীবৃন্দ লক্ষ্য করো এরপরে গ নম্বরে বলা হয়েছে উদ্দীপকে প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণী তৈরি করো অর্থাৎ এই যে উদ্দীপকে এই লজিক ফাংশনটি দেওয়া আছে এই লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণী তৈরি করতে বলা হয়েছে তা আমরা এখন এই যে লজিক ফাংশনটি এই লজিক ফাংশনটি সত্যক সারণী তৈরি করব এই যে ওয়াই সমান যে ফাংশনটি দেওয়া আছে এই ফাংশনটি সত্যক সারণী তৈরি করব তো সত্যক সারণী তৈরি করার আগে তোমাদের যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে চলক কয়টি দেখো এখানে চলক আছে এ বি আর সি এই তিনটি হলো মূল চলক অনেকেই মনে করে যে এ নট বি নট এইগুলো চলক দেখো এ থেকে এ নট তৈরি হয় বি থেকে বি নট বানানো যায় সি থেকে সি নট বানানো যায় তো এই যে এ নট বি নট সি নট এইগুলো মূল চলক না মূল চলক হলো এ বি সি তো এই জন্য এখানে চলকের সংখ্যা আছে কয়টি তিনটি এ বি সি চলক যদি তিনটি হয় তাহলে আমাদের ঘর হবে কয়টি এই যে দুইয়ের পাওয়ার তিন অর্থাৎ যে কয়টি চলক দুইয়ের পাওয়ার তত হবে এখানে তিনটি চলক এর জন্য দুইয়ের পাওয়ার তিন তাহলে দুইয়ের পাওয়ার তিন মানে আট তাহলে আমাদের আটটি ঘর হবে যদি চলক দুইটি হতো তাহলে দেখো দুইয়ের পাওয়ার দুই হতো তার মানে দুইয়ের পাওয়ার দুই মানে চার চারটি ঘর বানাতাম তো যেহেতু আমাদের এখানে তিনটি চলক এর জন্য আমাদের দুইয়ের পাওয়ার তিন মানে আটটি ঘর বানাতে হবে তো আমরা এখন আটটি ঘর দিয়ে একটি সত্যক সারণী তৈরি করি লক্ষ্য করো এখানে এ একটি চলক এ একটি চলক নিলাম বি একটি চলক এই যে বি একটি চলক নিলাম এবং সি একটি চলক এই যে আমরা তিনটি চলকের নাম লিখে নিলাম এখন দেখো আমাদের তিন চলক দিয়ে কয়টা ঘর হবে এভাবে আটটি ঘর বানাতে হবে কারণ দুইয়ের পর তিন মানে আট তাহলে আমরা আটটি ঘর তৈরি করে নিই যেহেতু চলক তিনটি এ বি আর সি এই জন্য এভাবে ঘর হবে আটটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আমরা আটটি ঘর তৈরি করে নিলাম এখন এই তিন চলকের সত্যক সারণী সাজানোর খুব সহজ একটি নিয়ম আছে নিয়মটা হলো এই যে ডাইনের দিকে সর্ব ডাইনের যে চলকটি সেই চলকে প্রথমে জিরো দিয়ে শুরু করবা একটা জিরো দিবা একটা ওয়ান দিবা 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 দেখো একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান এভাবে দিয়ে আমরা আটটি ঘর সাজায় নিলাম 
এখন তারপরে যে চলকটি এটা হবে ডাবল আগে ছিল একটা জিরো একটা ওয়ান এখন ডাবল করলে হয় কত দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান এইভাবে সাজাবা দেখো দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান এর পরের ঘরটি আবার ডাবল করব আগে ছিল দেখো দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান এখন হবে চারটা জিরো চারটা ওয়ান দেখো চারটা জিরো চারটা ওয়ান দেখো তিন চলকের সপ্ত সারণী কিন্তু সাজানো হয়ে গেল এখন তোমরা যে কাজটি করবা এই যে সমীকরণ এই সমীকরণের দিকে তাকাবা দেখো আমাদের এখানে এ বি সি এ বি সি এই তিনটা পেলাম আর আছে কি দেখো এই যে এ নট আছে আর বি নট আছে এই দুটাও বানাতে হবে তাহলে আমরা এ নটের একটি ঘর নিই এ নটের একটি ঘর নিলাম এরপরে বি নটের একটা ঘর নিই বি নটের একটা ঘর নিলাম দেখো আমাদের এখানে যেগুলো চলক ছিল সবগুলোই কিন্তু বানানো হয়ে গেল এরপর আমাদের যে কাজটি করতে হবে এই যে এ যোগ বি এই অংশটুকু বানাতে হবে সবসময় এই সমীকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে সত্য সারণী তৈরি করবো দেখো এখানে আমাদের এ যোগ বি এটা বানাতে হবে হ্যাঁ এ যোগ বি এর একটা ঘর নিলাম তারপর আমাদের লাগবে কি এ যোগ বি নট এ দেখো এটার একটা ঘর নিলাম তারপরে আমাদের লাগবে কি এ নট যোগ সি এ নট যোগ সি এটারও একটা ঘর নিলাম এটা পেলাম এটা পেলাম এটা পেলাম এখন কি আছে দেখো মূল সমীকরণ আছে কি এইটা গুণ এইটা গুণ এইটা তাহলে এখন আমরা মূল সমীকরণটা লিখে দিই এই যে এইটা গুণ এইটা গুণ এইটা এই পুরো জিনিসটা এখানে লিখে দেবো দেখো ওয়াই সমান এখানে আমাদের আছে কত এ যোগ বি এই যে এ যোগ বি ইন্টু এ যোগ বি নট এ যোগ বি নট ইন্টু এ নট যোগ সি দেখো আমরা এই পুরো জিনিসটার ঘর লিখে দিলাম মূলত আমাদের এই ঘরের মানটাই বের করতে হবে এখন আমরা আগাবো দেখো এখানে এ নট দেখো এর যে মান এর মান যদি জিরো হয় তাহলে এ নটের মান হবে ওয়ান জাস্ট উল্টোটা হবে তাহলে এখন দেখো এই যে এর ঘরে যে মানগুলো আছে এই মানটা উল্টিয়ে দিলেই তো এ নটের মান বেড়ে যায় কারণ এর মান যা এ নটের মান তার উল্টা হবে এর মান যদি জিরো হয় এ নটের মান হবে ওয়ান এর মান যদি ওয়ান হয় এ নটের মান হবে জিরো এই ঘরে এর মান আছে জিরো তাহলে তার উল্টা হবে কত ওয়ান এই ঘরে এর মান আছে জিরো জিরোর উল্টা হবে ওয়ান এই ঘরে এর মান আছে জিরো তার উল্টা হবে ওয়ান এই ঘরে এর মান আছে জিরো তার উল্টা হবে ওয়ান এই ঘরে এর মান আছে ওয়ান তার উল্টা হবে জিরো এই ঘরে এ মান এর মান আছে ওয়ান তার উল্টা হবে জিরো এই ঘরে আছে ওয়ান তার উল্টা হবে জিরো এই ঘরে আছে ওয়ান তার উল্টা হবে জিরো জাস্ট এর যে মানটা ছিল এ নটের মান তার উল্টো হবে এখন বির ঘরে দেখো বি নট তাহলে বির যে মান বি নটের মান তার উল্টোটা হবে দেখো এখানে বির মান আছে জিরো এটা হবে ওয়ান এটা আছে জিরো এটা হবে ওয়ান এটা আছে ওয়ান এটা হবে জিরো এটা আছে ওয়ান এটা হবে জিরো এটা আছে জিরো এটা হবে ওয়ান এটা আছে জিরো এটা হবে ওয়ান এটা আছে ওয়ান এটা হবে জিরো এটা আছে ওয়ান এটা হবে জিরো দেখো আমরা এ নট আর বি নটের মান পেলাম এখন এই ঘরে চলে আসো এখানে কি আছে এ যোগ বি এই দেখো এর ঘরের যে মান আর বির ঘরের যে মান এই দুইটা মান যোগ হবে এ যোগ বি তাহলে এখন দেখো এর মান জিরো বির মান জিরো তাহলে জিরো আর জিরো যোগ করলে হয় জিরো দেখো এর মান জিরো বির মান জিরো জিরো আর জিরো যোগ করলে হয় জিরো এর মান দেখো জিরো বির মান ওয়ান তাহলে কথা হবে জিরো আর ওয়ান যোগ করলে ওয়ান এর মান জিরো বির মান ওয়ান জিরো আর ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান এর মান ওয়ান বির মান জিরো ওয়ান আর জিরো যোগ করলে হয় ওয়ান এর মান ওয়ান বির মান জিরো ওয়ান আর জিরো যোগ করলে হয় ওয়ান এর মান ওয়ান বির মান ওয়ান দুইটা ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান এর মান ওয়ান বির মান ওয়ান দুইটা ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান দেখো আমরা এ প্লাস বির মান পেলাম এখন আমাদের লাগবে কি এ প্লাস বি নট এই যে এই যে এ আর এই যে বি নট এই দুইটা ঘরের মান যোগ হবে তো দেখো এখানে আছে কত জিরো আর এখানে আছে ওয়ান জিরো আর ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান এই ঘর আছে কত জিরো আর এই ঘর আছে কত ওয়ান জিরো আর ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান এই ঘরে আছে জিরো আর এই ঘরে আছে জিরো জিরো আর জিরো যোগ করলে হয় জিরো এই ঘরে আছে জিরো এই ঘরে আছে জিরো জিরো আর জিরো যোগ করলে হয় জিরো এই ঘরে আছে কত ওয়ান এই ঘরে আছে ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান এই ঘরে আছে ওয়ান এই ঘরে আছে ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান এই ঘরে আছে ওয়ান এই ঘরে আছে জিরো ওয়ান আর জিরো যোগ করলে হয় ওয়ান এই ঘরে আছে ওয়ান আর এই ঘরে আছে জিরো ওয়ান আর জিরো যোগ করলে হয় ওয়ান দেখো আমরা এই ঘরের মানও পেয়ে গেলাম এখন আমাদের লাগবে কি এ নট যোগ সি দেখো এ নটের ঘর কোনটা এই যে এ নটের ঘর আর সির ঘর কোনটা এই যে সি 
এখন এই দুই ঘরের মানগুলো যোগ হবে কারণ এদের মধ্যে যোগ সম্পর্ক আছে তাহলে এখন দেখো এখানে কি হয় জিরো আর এক যোগ করলে হয় এক এক আর এক যোগ করলে হয় এক জিরো আর এক যোগ করলে হয় এক এক আর এক যোগ করলে হয় এক জিরো আর জিরো যোগ করলে হয় জিরো এক আর জিরো যোগ করলে হয় এক জিরো আর জিরো যোগ করলে হয় জিরো এক আর জিরো যোগ করলে হয় এক দেখো আমরা কিন্তু এই যে এইটার মান পেলাম এটার মান পেলাম এটার মান পেলাম এখন এই তিনটা মানের সম্পর্ক কি দেখো এগুলোর মধ্যে গুণ সম্পর্ক এখন এই ঘর গুণ এই ঘর গুণ এই ঘর যেহেতু এদের মধ্যে দেখো গুণ সম্পর্ক আছে তাহলে এই তিনটা ঘরের মান গুণ করে দিতে হবে তাহলে দেখো জিরো ওয়ান আর ওয়ান গুণ করলে হয় জিরো একটা কথা মনে রাখবা গুণের সময় যদি যে কোনো একটা জিরো থাকে তাহলে তার রেজাল্ট হবে জিরো এখানে দেখো জিরো আছে এর জন্য রেজাল্ট জিরো হয়ে গেল এখানে দেখো জিরো ওয়ান ওয়ান একটা জিরো আছে এর জন্য রেজাল্ট হবে জিরো এখানে দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান একটা জিরো আছে এর জন্য রেজাল্ট হবে জিরো এখানে দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান একটা জিরো আছে এর জন্য রেজাল্ট হবে জিরো এখানে দেখো ওয়ান ওয়ান জিরো একটা জিরো আছে এর জন্য রেজাল্ট হবে জিরো এখানে দেখো ওয়ান 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 দেখো তিনটাই ওয়ান আছে এই জন্য রেজাল্ট হবে ওয়ান এখানে দেখো ওয়ান ওয়ান জিরো একটা জিরো আছে এর জন্য রেজাল্ট হবে জিরো এখানে দেখো তিনটাই ওয়ান যেহেতু তিনটাই ওয়ান আছে তিনটা ওয়ান গুণ করলে হয় কত ওয়ান অর্থাৎ আমরা ওয়াই এর মান এই ঘরে পেয়ে গেলাম দেখো এটা ওয়াই এর মান আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে যে আমরা এই যে সমীকরণটি এই সমীকরণটি দিয়ে কিভাবে সত্যক সারণী তৈরি করলাম একটা কথা মনে রাখবা এই যে সমীকরণের যেটা আছে এই রেজাল্ট আমাদের বের করতে হবে দেখো এখানে এই রেজাল্টাই আমরা বের করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে শিক্ষার্থীবৃন্দ সর্বশেষ ঘ নম্বরে বলা হয়েছে ওয়াইকে বুলিয়ান অ্যালজাবরার সাহায্যে সরলীকরণ করার ফলে বর্তনীটি বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে বিশ্লেষণপূর্বক উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো তো তোমরা এভাবে লিখবে যে ওয়াইকে বুলিয়ান অ্যালজাবরার সাহায্যে সরলীকরণ করার ফলে বর্তনীটি বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে যেটা সত্যতা নিচেই বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো তো দেখো আমরা এখন প্রথম যে কাজটি করব এই যে ওয়াই সম্বন্ধে সমীকরণটি দেওয়া আছে এই সমীকরণটি আমরা সরল করব কারণ বলতে বুলিয়ান অ্যালজাবরার সাহায্যে এই সমীকরণটি সরল করার ফলে বর্তনীটি সহজ হয়েছে অর্থাৎ এটাকে আমরা সরল করে দেখব যে আসলে বর্তনীটি সহজ হয় কি না এই সমীকরণটাকে সরল করব যত সরল করার কথা বলা হয়েছে প্রথমে আমরা এই অংশ আর এই অংশ এই দুইটা অংশ গুণ করে নেব আর এই অংশটা এভাবে রাখব দেখো এ দিয়ে আমরা প্রথমে এই দুইটাকে গুণ করব তাহলে কি হয় এ গুণ এ এ এ দেখো এই এ দিয়ে এ কে গুণ করলো এই যে যোগ যোগ এখন এই এ কে এই বি নট দিয়ে গুণ করব তাহলে কি হয় এ বি নট এরপর এই বি দিয়ে আবার এই দুইটাকে গুণ করব দেখো বি আর এ গুণ করলে হয় এ বি এই যে যোগ এই যে বি আর এই বি নট গুণ করব বি বি নট এই যে এ নট প্লাস সি এটা এভাবেই রেখে দেব এখন দেখো আমরা জানি কি বুলিয়ান অ্যালজেব্রায় এ গুণ এ সমান এ এই সূত্রগুলো তোমরা মুখস্ত করে নেবে এ গুণ এ সমান এ তাহলে আমরা এখানে এ গুণ এ সমান লিখতে পারি এ যোগ এটা এভাবেই থাক এ বি নট যোগ এ বি আবার দেখো বি গুণ বি নট বি গুণ বি নট এটা সমান হলো জিরো এই উপপাদ্যগুলো তোমরা মুখস্ত করে নেবে তাহলে বি গুণ বি নট এই অংশটা সমান আমরা লিখতে পারি জিরো আর এটা এভাবেই থাক এ নট যোগ সি এখন দেখো এখানে আমরা যদি জিরো যোগ করি এগুলোর সাথে যোগের ক্ষেত্রে জিরোর কোনো দাম নাই তাহলে যা আছে তাই থাকবে এটাই থাকবে আর এটা এ নট সি জাস্ট এই জিরোর সাথে যোগ করলে জিরোর কোনো দাম নেই এখন দেখো এই তিনটার মধ্যে এ কমন আছে তাহলে এখানে আমরা এ কমন নেই তাহলে এখানে এ চলে গেলে থাকে ওয়ান যোগ এখান থেকে এ চলে গেলে থাকলে বি নট আর এখান থেকে এ চলে গেলে থাকলে বি আর এখানে থাকলো এ নট যোগ সি একটা জিনিস দেখো আমরা জানি যে বুলিয়ান অ্যালজাবরায় যদি কোনো কিছুর সাথে ওয়ান যোগ থাকে যেমন ওয়ান যোগ এ যোগ বি এরকম যাই থাক একটা ওয়ান যদি যোগ আকারে এরকম থাকে তাহলে পুরোটার মান হয় ওয়ান যত বড় সমীকরণই হোক তার সাথে যদি একটা ওয়ান যোগ আকারে থাকে যোগ ওয়ান থাকে তাহলে পুরোটার মান হয় ওয়ান তাহলে এখানে দেখো ওয়ান যোগ বি নট যোগ বি এই পুরো অংশটার মান হবে ওয়ান তাহলে দেখো এটা সময় যদি ওয়ান হয় তাহলে এ গুণ ওয়ান আর এখানে যেটা আছে এভাবে রেখে দাও এ নট যোগ সি তাহলে এর সাথে ওয়ান গুণ করলে এই হয় 
এখানে থাকলো এ নট যোগ সি এখন গুণ করে দাও এ গুণ এ নট যোগ এ সি তো আমরা জানি এখানে এ গুণ এ নট এই যে এ গুণ এ নট এ গুণ এ নট এটা সমান জিরো তাহলে আমরা এটা সমান লিখতে পারি জিরো যোগ এ সি তাহলে এ যোগের ক্ষেত্রে যদি জিরো থাকে কোনো দাম নাই তার মানে এসি থাকে তাহলে তোমরা একটা জিনিস দেখো আমরা এই যে এত বড় একটি সমীকরণ এই সমীকরণকে সরল করে শুধুমাত্র এসি পেলাম তো বলা হয়েছে যে এই সমীকরণকে সরল করার ফলে আমরা যে বর্তনীটি তৈরি করব সেটা সহজ হবে কি না এর সত্যতা যাচাই করো তো আমরা এখন বুঝতেই পারছি যে এই সমীকরণটি সরল করে আমরা পেলাম এসি তো এসি যদি আমরা লজিক গেইট বাস্তবায়ন করি এসির তাহলে সেটা তো সহজ হবে ছোটো হবে এই কথাটা তো সত্য তো আমরা এখন শুধু এই যে এসি থাকলো এই এসি দিয়ে আমরা লজিক গেইট আঁকবো তাহলে তোমরা এখানে লিখে দেবে যে ওয়াইয়ের মানকে সরলীকরণ করার ফলে বর্তনীটি বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে নিচে বর্তনীটি দেখানো হলো এখন আমরা এই যে এসি এই এসিকে আমরা লজিক গেইট আঁকবো অর্থাৎ বর্তনীটি আঁকবো দেখো এখানে একটি চলক আছে এ তাহলে একটি চলক নাও এ আরেকটি চলক আছে সি তাহলে আরেকটি চলক দাও সি দেখো এ আর সির মাঝে কিসের সম্পর্ক গুণের সম্পর্ক তো গুণ করে কোন গেইট গুণ করা হচ্ছে অ্যান্ড গেইট তাহলে এই দুটোকে একটা অ্যান্ড গেইটে প্রবেশ করিয়ে দাও তাহলে আউটপুট আমরা ওয়াই সমান পাবো কি ওয়াই সমান এ সি তাহলে তোমরা একটা জিনিস ভালো করে দেখো যে এই এত বড় একটি সমীকরণ এটা দিয়ে যদি আমরা লজিক গেইট আঁকতাম লজিক গেইট অনেক বড় হতো এটা সরল করার ফলে আমাদের লজিক গেইট ছোট হয়ে গেছে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরল করার ফলে লজিক সার্কিটটি বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে শিক্ষার্থী বিন্দু এরপরেও এই ক্লাসটি সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও এবং এই ক্লাসটি তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও ক্লাসটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ